ಸರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಬಾಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಬಲ್ ಇಷ್ಟಿಂದ ಬಿಡೋದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಎರಡಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರೀ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರು ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಇಯರ್ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈಗ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾ ಆಫ್